La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la licenciada Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Bienvenida, enhorabuena. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes porque la verdad es que me siento como si fuera en familia. Eh, Ay, bueno, gracias. el placer es nuestro. El placer Bienvenida. es nuestro. Sí, si hay un tema obligado, donde va hoy en día un dirigente empresarial, eh, no le preguntan ya ni de competitividad, ni de la economía, sino la dichosa ley de partidos con las primarias abiertas. Prácticamente el empresariado se ha pronunciado, pero todavía hay nuevos ingredientes. Ahora Finjo plantea una mesa de diálogo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Es una pena que tengamos que pronunciarnos sobre eso, ¿verdad? Porque Ay, sí. realmente hay tantos temas fundamentales, estructurales, estamos en un momento de, de, de revuelo internacional, de crisis internacional, no solamente en materia bélica, sino también en lo que tiene que ver con la reestructuración de sus aparatos productivos y nosotros estamos enfocándonos en un tema muy coyuntural que realmente es de interés de un partido político, básicamente. Yo creo que la posición externada, tanto por Finjus como por Ángel, y que también fue respaldada por el presidente del CONEP, que es quien lleva estos, estas posiciones a nivel del sector empresarial, eh, es la correcta. O sea, esto es eh, esta decisión es una decisión que debe ser eh, tomada por los partidos políticos a lo interno y mucho más en un momento o, o cuando tú ves eh, una coyuntura donde eh, la mayoría de los partidos políticos no están de acuerdo. Es como tú eh, eh, promover o, 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 o tratar de impulsar una acción o una medida en contra del deseo de la... De, de, no, yo no diría de la mayoría de las personas, pero sí de la mayoría de los actores. Eh, porque eh, eso, es, eso es importante a la hora de tomar una decisión. Pero si pasó, pasó, porque en definitiva es el Congreso que debe decidir al respecto. Y si pasó en primarias abiertas, bueno, pasó en primarias abiertas y vamos a concentrarnos en otra cosa. Yo eh, opino lo mismo que tú. O sea, yo pienso que este debate es realmente es un debate estéril, eh, eh, creo que debemos salir de él. Ahora también hay que tomar decisiones de, con carácter... Eh, eh, con una visión integral de lo que puede pasar en el futuro. Crear una crisis política podría también desviarnos la atención eh, en los próximos meses y, y realmente tenemos que concentrarnos en temas fundamentales. Yo hago un llamado a los senadores a que realmente, ya, bueno, los senadores no, los diputados, porque sí. ya está en la Cámara de El diputados. Senado lo va a aprobar mañana. <ríe> sí, lo aprobar mañana. pero voy a, eh, llamo la, la atención para que realmente tomen en cuenta que estos no son los temas fundamentales. Al fin y al cabo, la ley de partidos políticos lo que debe es regular el financiamiento, regular qué, qué Esa tipo es la de parte más importante. Eh, esa es la parte fundamental y ya lo otro se puede dejar a la libertad de los partidos políticos. Si es un problema de un partido político, pues que lo resuelvan internamente. Yo creo que sí, que ellos tienen la posibilidad de resolverlo internamente. Eh, si se, oh, así, eh, si se, otro tema. Desde hace tiempo estamos hablando de la necesidad de incrementar nuestra presión tributaria. Eh, de que debemos abordar el tema fiscal, eh, el tema del endeudamiento y para hacer eso que sea mejor manejado, económicamente tenemos que abocarnos a una reforma que quizás quite algunas exenciones y algunos economistas plantean de que, con, que todo eso es cierto, pero que también tiene que mejorar la calidad del gasto. Y la pregunta viene a colación en razón de que la prensa desde hace unos días está dando detalles de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a, a la ONSA. Y ahí salen una serie de irregularidades de miles de millones de pesos y cualquiera se pregunta. ¿Más recursos, más tributaciones, más pagos, más sacrificios para eso? Realmente es algo que nosotros hemos llamado la atención desde hace mucho tiempo. O sea, el, eh, tenemos que reflexionar de cómo es la estructura eh, institucional del país. Eh, lo, si tú te das cuenta, eh, una de las eh, o, o, es evidente que la mayoría de las instituciones donde hay escándalos de corrupción son aquellas que no tienen nada que hacer. <risa> que no tienen nada que hacer. O sea, sinceramente, o sea. ¿Cuál, pues si tú repasas todos los escándalos de corrupción en los últimos años, ¿cuáles son las instituciones que tienen escándalos? Uh -huh. Primero, porque nadie está pendiente de ellas, porque no tienen nada, razón de ser. Segundo, porque realmente lo que van es hacer negocios. 
Y tercero, porque quien nombran son aliados políticos que lo que están es básicamente una recompensa por haberlos apoyado en la campaña. Entonces, tenemos que repensar eso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque aquí se habla de un pacto fiscal. Pero en realidad lo que tenemos que hablar es de una estructura, reestructuración del gasto. Porque realmente aquí no hay más forma de sí, tú cobrar más impuestos. Tal vez las dos cosas. No, pero yo te doy más, yo te doy otra cosa. Yo te puedo dar que tú aumentes la base tributaria, que es importante. Que la yo, por ejemplo, como sector representante del sector industrial, entiendo que no se puede seguir cargando los mismos de siempre. Nosotros tenemos una carga tributaria que es la mayor. Eh, Pero nadie quiere la carga, el sector financiero. Sí, sí. Nadie quiere que lo, lo graben, que lo carguen. Pero Entonces, nadie ¿a, a quiere que es? lo cargue, pero entiendo que eso es una Las tasas no pueden subir más. Las tasas no pueden subir. Pero de repente bajan. Pueden bajar, yo estoy de acuerdo. De hecho, parte de las distorsiones que tenemos, eh, que crean y promueven la informalidad, se deben a que las tasas son muy elevadas y que eso hace que el contribuyente o el posible contribuyente, porque no, no es contribuyente, le tenga miedo o temor a incluirse en todo el aparato tributario. Sí, y después Ahora, que te enganchaste. Después te... <risa> Uy. Pero sí yo entiendo que lo que hay es que dirimir. Claro está, yo entiendo que hay que repensar la forma en que estamos nosotros incentivando la producción, la forma en que nosotros estamos haciendo políticas, eh, políticas de desarrollo productivo. Por ejemplo, nosotros no podemos tener incentivos fiscales para la vida entera a al al, la misma empresa. Todas las empresas tienen incentivos fiscales por un tiempo determinado para tú promover. Segundo, tú tienes que atraer inversiones estratégicamente. ¿Cómo tú atraes inversiones para generar mayor valor agregado, mayores empleos? para tú poder lograr una mayor integralidad en el desarrollo productivo. Sí, ¿por qué este tema parece una torre de Babel? Entre los este actores tema? involucrados, ¿por qué es una torre de Babel? Porque primero yo entiendo que el país tiene muchos problemas apremiantes y yo entiendo las autoridades cuando tienen que enfocarse en problemas que son uh -huh. de... de elementales que hay que resolver pero lo que falta aquí es una visión estratégica pero no solamente una visión estratégica sino por poner en marcha una esa visión estratégica de manera coordinada en y, el gobierno y no, y no tiene el gobierno una visión estratégica yo entiendo que no la tiene porque no puede es posible gobierno, que la tiene, no la tiene, que la tiene pero quizá no la que tú quieres que tenga o la que yo quiera que tenga o a lo mejor la tiene el presidente y no la tienen los funcionarios. Sí, pero es lo que estoy hablando. Es una visión estratégica coordinada con las instituciones de gobierno. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, el presidente puede tener la mejor intención del desarrollo productivo agropecuario. Uh -huh. Pero ¿de qué te sirve si tú tienes, por ejemplo, para exportar una piña seis meses para que te aprueben un permiso? Entonces, ¿cómo llegar a, a, un, a una... A una eh, estructura donde tú tengas eficiencia, donde tú puedas entender que cualquier problema, obstáculo, representa un escollo en el crecimiento sostenible de la República Dominicana. Y esa, Mientras tanto, deuda. Y esa inquietud es, por ejemplo, como esa, de la que para un permiso dura X tiempo, ha sido externada a las más altas instancias, entiéndase presidente o... Sí. o, o sí, ha, sido, ha sido externada desde hace muchos años. Y qué bueno es que el presidente le ha puesto empeño a través del Consejo de Competitividad que, que, que se designó una nueva, eh, un nuevo autoridad. representante, una nueva autoridad es el año pasado. Y es importante, se están llevando a cabo muchas medidas. De hecho, ahora vamos a una reunión para revisar todos los costos logísticos. Sin salud pública se tomó decisiones importantes, se tomaron para las renovaciones de los registros sanitarios. Pero son muchas las trabas. Yo les puedo poner un ejemplo. En el día de, de... El viernes pasado yo recibo una llamada de un industrial que me dice que están poniendo, por ejemplo, que para cada importación de, una, de un insumo que utilizan las neveras que se producen en el país, hay que revisar cada uno de ellos y cobrar una tasa por cada uno de ellos. Distinto. Que son termómetros. Y yo le digo, ¿y quién? Me dice... Indocal, por ejemplo. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver esto? Ah, no, que ellos son los encargados de metrología. Entonces, metrología es algo nuevo, positivo. Tú tienes que lograr que todos los productos midan exactamente lo que corresponde. Pero esto se constituye en una barrera. Sí. En Proindustria, por ejemplo. 
tenemos una, una decisión de promover el registro industrial para fines estadísticos. Qué bueno saber cuáles son las materias primas que tú consumes, saber que tú exportas, que tú produces, todo bien. Pero te sin decir que vencen, porque el reglamento no dice que vencen los registros industriales, te dice que si tú no actualizas cada año, la información te lo cancelan. Cada año. Te lo cancelan. Y te lo cancelan quiere decir que le notifican a la distribuidora de electricidad para decirle que ya ella no tiene registro industrial, esa empresa, y que por lo tanto la tarifa eléctrica que le corresponde no es la industrial. Yo sé, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué queremos eso? ¿Para pero, hacerle daño a la producción? Pero, pero, pero en la simplificación de los procesos, que tanto hablan algunos ministros, ¿eso es una realidad? No es una ¿O realidad. ¿O eso es una ficción? Tengo que decir la verdad, no es una realidad. Sigue siendo una ficción. Nosotros tenemos ah. un problema grave de burocracia y de permisos, y un problema que tenemos que enfrentar como política industrial de desarrollo productivo integral. ¿Qué pasa con eso, Jacqueline? Nosotros pasa? no podemos tener compras gubernamentales que no estén enfocadas hacia el desarrollo productivo. Nosotros, el presidente de la IRD, en el discurso del Día de la Industria, que por cierto no fueron. Ay, 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 ay. Yo sé que ay, 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 ay. no tenía competencia ese día porque había un desayuno de la de, eh, un almuerzo de la de. Yo no fui a ninguna de las dos. Ay, 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 es que hemos estado muy ocupados bueno, personalmente. Pero eh, ese día el presidente de la IRD decía que qué buena la iniciativa del Ministerio de Educación de cambiar los uniformes para uniformes más más coloridos, que tengan, me imagino que es una medida académica, ¿verdad? Pero por Dios, él dijo Pero eso. pensamos, Conchilicis. pensamos que eso se podía hacer conjuntamente con el desarrollo productivo, o no nos dimos cuenta que aquí no se podía producir eso. Mm. Pensamos en el daño que le podíamos hacer a los productores. Y porque antes eran camisas de tela. Exactamente, y la tela sí se produce aquí, las camisas. Entonces, ¿cómo tú haces, toma una medida sin pensar en tu desarrollo productivo? Uh -huh. ¿Qué país toma decisiones gubernamentales de miles de millones de pesos? Porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Exacto. Sin tú ponderar tu producción nacional. Entonces, es que no vemos las cosas integralmente. Y eso pasa también en otros sitios. Ah, no, que yo necesito tal cosa. Tú pensaste que tú podías desarrollar tu sector productivo. Cuando nosotros vemos que es una política industrial, la política industrial está enfocada en... en cuatro o cinco ejes, uno de ellos es como estratégicamente tú atraes inversión extranjera, otro es cómo tú diriges tus compras gubernamentales como Estado, otro es cómo tú eliminas todo lo que tiene que ver con permisologías, cómo tú logras mayor agilidad en la permisología, y el otro es cómo tú logras encadenamiento productivos, cómo nosotros podemos desarrollar enclaves, por ejemplo, buenísimo, como el turismo, que son maravillosos para el país, si tú no estás haciendo al lado, concomitantemente, una política de desarrollo de encadenamiento productivo para generar mayor valor agregado. Yo quisiera ver la cerámica producida en el país para los hoteles, o el mármol. Yo quisiera ver que los champús y los acondicionadores que se consumen en, en los hoteles sean dominicanos. Uh -huh. Y con eso no queremos decir que somos proteccionistas. No. No, para que ningún país se desarrolle sin la manufactura. Ningún país. Ningún país. Y ese es nuestro eslogan. Para poder salir del, verdaderamente del subdesarrollo tenemos que industrializar. Es la única vía, como lo han hecho otros países. No hay otra forma. Claro, manufactura concomitantemente con nuestro potencial. ¿Cuál es nuestro potencial? Turismo, por la situación geográfica y, las, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo logístico de la zona geográfica del Caribe. Entonces, eso es importante. Sí, dice, con tu permiso, vamos a una breve pausa. Volvemos con esta conversación tan interesante que tenemos todavía muchos temas con la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la licenciada Circe Almanzar, ella es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Circe, eh, si nos ponemos a mirar los programas de opinión temprano, 
o uno termina con un dolor de cabeza o de repente si eres muy depresivo hasta te suicida <risa> con la perspectiva de la negatividad que, que imprime todo lo que está pasando en el mundo y en el país. Vamos a hablar ahora de algunas luces. Ustedes como Asociación de Industrias de la República Dominicana ven algunas luces en la administración del presidente Danilo Medina. Primero que tenemos que dar gracias a Dios de que no estamos en, el, en medio de Siria ahora mismo. Sí. <risa> pues te fuiste al caso entero. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eso es muy importante tomarlo en cuenta claro. todos los días cuando nos levantamos. Cierto. Eh, segundo, sí, claro que sí. Yo entiendo que el presidente Medina ha hecho una labor de diálogo importante, ha tomado decisiones importantes. Entiendo que, en su, eh, que todo lo que tiene que ver con, con el proceso... De, y la apertura en, la, en, en, en los cambios del, fundamentales del país ha sido positivo. Sin embargo, yo entiendo que eh, no se ha impregnado en todas las instituciones de gobierno. Y pongo un ejemplo, el caso de las compras gubernamentales ha sido importantísimo los avances que se han dado en ese sentido. Uh -huh. A pesar de que la ley hay que modificarle, las mismas autoridades lo reconocen, porque lo que se crea es mucha burocracia y no necesariamente la... Eh, el, la rigidez o, o, no, o no, la transparencia que se necesita. Uh -huh. Pero perdón, la burocracia cuando se quiere, porque en, en, en Onza no hubo burocracia, ahí era de emergencia. Pero lo grande es, Ramón, que a lo mejor cumplen con todos las, los requisitos que están en la ley, porque es lo que decimos, no es un tema solamente de ley, es un tema primero de funcionarios públicos, escogencia de funcionarios públicos sí. adecuados. Y por eso yo entiendo que la ley de partido lo que tiene que ser más riguroso en cuanto a las condiciones y calidades de las direcciones de los partidos y de quienes cómo y escogen a los partidos en su financiamiento. Y pero también el hecho pero de es que, que a veces tú, si tú quieres ser, conocer a Monchito, ¿cómo es? A Fernandito, dale un carguito. A veces no se sabe. Pero ese es el punto también. Y yo entiendo que lo que está pasando no es tanto un cumplimiento de la ley o no cumplimiento de la ley o todos los procedimientos que se han logrado, que efectivamente la, la, la dirección de compras y el Ministerio de la Presidencia. Es una han hecho, crisis moral. Ah, es una crisis de no consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no, si tú no tienes castigo. Si no castigas se incentiva lo mal el delito. Hecho, nadie tiene temor a, a incumplir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? El régimen de consecuencia en este país es prácticamente nulo. Entonces, nosotros estamos hablando de un escándalo ahora nuevo, pero ¿cuántos escándalos han pasado en los últimos dos años? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que darnos cuenta? Hasta que no llegue el momento que nos rasguemos las vestiduras y digamos, mira, el que lo hace mal tiene que pagar por el por que hace mal porque si no, no vamos a romper el círculo vicioso. Pero el problema que está pasando es que los partidos políticos en cierta forma se están, están asumiendo una actitud pasiva y de complicidad para no castigar a nadie. Entonces llega un momento en que la población se hastía y tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Por qué, ¿Por qué yo pago impuestos? ¿Para qué? ¿Para que se lo coja a alguien? Entonces esas señales faltan. Y yo no le echaría la culpa al presidente de la República. No, en ese obviamente sentido. que no. Es un tema de... es sistémico. Sistémico. Es no es que cada quien es responsable de su actuación. Ya que le, y es hasta mirarse a uno mismo. Porque hay gente que le, que le gusta criticar al otro muchísimo. Pero al otro. Al otro. Pero, pero a, a mí no. A mí que no me toque. <risa> y entonces tú dices, pero ¿y hasta dónde? Y entonces empiezan a creerse que eso es normal, las cosas, los comportamientos. Mm. Ah, no, que yo tengo a mis hijos en el... Eso no es nada, a mi familia, a mi cuñado, en la institución pública, eso no es nada. Perfecto, no es nada. Modifica la ley entonces. Pero no hagas las cosas en contra de la ley. Si no es nada, hagamos un debate, que eso, que, que eso no es nada, que eso, eso es retrógrado. Pero no te pongas a estar violando la ley y a decir que eso no es nada violar la ley. Porque de violar una ley pequeña, violamos la grande. Así es. Sí, sí, hay otro tema obligado también, que es el tema de la migración haitiana. Ahora hay una encuesta y que nos enteramos que, que no hay mucho haitiano, que, que apenas <risa> han crecido 39 mil en los últimos cuatro años. De lo años. nacido aquí, Ramón, nacido aquí. espérate. Sin embargo, bueno, uno ve las ciudades inundadas de haitianos, uno ve la construcción, uno ve... Aunque estamos el, moviendo el, mucho venezolanos. Claro. También, también. No, pero tú sales a caminar y ves más extranjeros que dominicanos. <risa> sí, de momento. <risa> no, tú sales a caminar. Los que están en la calle son más extranjeros. Ah, los que están en la calle, ya entendí. Sí. 
Bueno, yo creo que sí. El, el, el tema también es un tema que se está debatiendo sin tomar las decisiones necesarias. Y tiene que ver también con la rigurosidad en que nosotros aplicamos la ley. Las leyes están ahí. Nosotros somos de la opinión de que no puede echarse para atrás las medidas que se tomaron eh, en cuanto a la política migratoria. Eh, nosotros somos soberanos y tenemos que tomar nuestras propias decisiones, no por la presión de organismos internacionales. Eh, pero también tenemos que darnos cuenta de que, de que si tenemos leyes o regulaciones para cumplirlas. Y muchos de los problemas que están pasando en la frontera son básicamente por las eh, acciones de corrupción que cometen muchos de los que cuidan la frontera. Ahora, también decirse mucha de la complicidad que hay y de la doble moral. De, la, de los empleadores. No, de los empresarios que saben que no deben contratar a documentos. Totalmente de acuerdo contigo. Lo impo Entonces ahí no le importa. Por un lado tienen un discurso y después para la práctica tienen otra. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, Entiendo que hay una ley, que esa ley hay que aplicarla y cumplirla. O modificarla. O modificarla, como digo. Ahora mismo en el Código de Trabajo, por el sector construcción ha pedido una flexibilidad en cuanto a el cumplimiento del 80-20. Pero que lo contraten. Y, y yo entiendo que hay posibilidades de excepción en casos específicos, y lo dice el Código Tributario, cuando no hay mano de obra suficiente. Lo que pasa es que está muy limitado a aspectos técnicos. Ellos dicen que el, el dominicano eh, no tiene el, 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 o no está dispuesto a trabajar en algunas actividades de la construcción. Eh, eso se puede hablar, se puede dialogar, yo entiendo que Pero sí. Pero dicen que están inscritos ahí, el de la Cámara de la Construcción eh, dijo, una asociación que hay que tienen de más, que lo vayan a buscar ahí para que vean si hay. Pues ojalá que sí, porque también es eso parte de una política de desarrollo productivo. Lograr que, y eso lo hacen la mayoría de los países, eso no es algo dominicano, o sea, tú pones como parte de tu eh, condición para atraer inversión extranjera las contrataciones de empleados locales, porque se supone que tú desarrollas el país en, con el empleo o con la fuente de riquezas, entonces si tú no tienes ese tipo de herramientas, entonces no tienes un desarrollo integral. Yo creo que sí, que hay que apoyar las políticas migratorias eh, de manera eficiente y evitar eh, que, se, que, que todo el que venga aquí pues pueda eh, usar los servicios sin tener un permiso debidamente autorizado. Porque que, que vengan, pero que tengan su permiso y que cumplan con la ley. No queremos otra cosa. Existen las posibilidades, se le han dado todas las facilidades, hay permisos temporales, hay residencias, hay formas, permisos de trabajo y hay formas de tú lograrlo. Lo que hay es que regularizarlo. Cumplir la ley. Cumplir la ley. Tan simple como es. Es así. Sí, Salmanza, muchísimas gracias. Gracias a usted, Por sacar gracias. tiempo, porque yo sé que tú estás en varios comités y en varias reuniones. Trece consejos. Trece consejos. Ay, mi madre. Pero muy agradecido, sí, sea Almanza, de que esté con nosotros. Gracias, gracias. Nos vemos gracias. Nos. Hasta pronto. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Volvemos a la recta final del Telematutino 11.